soralım hatta bu teknolojik olarak nasıl oluyor bu işler diye. Cumhurbaşkanı Başbakan dahil Türkiye'de herkesin dinlendiğine dair kanaatler var, kabuller var. Herkes telefonu yanında taşımaktan çekinen bir noktada. Böylesi bir noktaya Türkiye'nin gelmesini hiç ama hiç arzu etmedik. Rastgele telefon dinleme uygulaması tamamen ortadan kalkacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın böyle bir açıklaması vardı. Genel olarak yani dinlemeler ve bilgilerin korunması konusunda yani çok büyük bir teknoloji şirketinin yöneticisi olarak da ben ne düşünüyorsun? Nasıl ya, koruyacağız kendimizi? Burada e, her ülkenin başka bir problem var. Mesela şu anda Türkiye'deki e, en önemli konulardan bir tanesi bu olabilir. Mesela İngiltere'de mesela siberbullying denen bir konu var. Oradaki gençlerin, ergenlerin internet üzerinden bu sosyal medyalar üzerinden birbirlerini rahatsız etmesi ve orada işte bir sürü intihar oluyor bu yüzden. Amerika'ya gidiyorsunuz Amerika'da başka bir problem var. Japonya'ya gidiyorsunuz Japonya'da başka bir problem var. Yani teknolojinin her ülkeye getirdiği başka bir etki var. Onun için her ülkeye getirdiği de... bir maliyet aslında. Sosyal maliyet denebilir mi buna? Dene tabii yani hem bir taraftan hayatımızı çok geliştiriyor ama aynı zamanda da çok e, özgür bir ortam olduğu için e, bir sürü yere çekilebiliyor. Onun için bir sürü e, her ülkenin yaptığı başka uygulamalar oluyor. Burada tabii şey dikkat etmek lazım. Yani bir taraftan kişisel e, şirketlerin, ondan sonra kişilerin, kurumların e, mahremi temitini korurken aynı üzerinde e, kişisel özgürlüğe göstermek lazım. Onun ikisi arasındaki dengeyi Dengeyi ayarlayabildiğiniz zaman olay tamamıyla denge olayı. O zaman çok güzel kullanılacak bir ortam haline gelmeye başlıyor ama bu e, dediğim gibi çok yeni olan bir konu. Onun için her e, birazcık açıkçası yavaş yavaş öğrenerek e, yaşadıkça, yaşadıkça, yaşadıkça çözüm sağduyunun ortaya gelmesi lazım. Ben izleyicilerimizden de gelen soruları aktarmak istiyorum. Hazır Tamer Özmen'i burada yakalamışken çok soru geliyor. Mesela Deniz Ergürel e, böyle karışık soracağım soruları. X Xbox One neden Türkiye'de resmi olarak satılmıyor diyor. Yok mu? Satılmıyor. Çok güzel bir soru. Ee, Xbox çok yeni çıktı dünyada. Ee, geçen e, iki ay önce ransmanı yapıldı. Şu anda dünyada sadece 13 tane ülkede e, bu, bu pazara Bu bir konsol kondu. bir kere. Bunu bilmeyenler evet. varsa. Xbox biliyorsunuz e, Microsoft'un e, dünyada en fazla satılan e, şeylerinden bir tanesi. Oyun konsollarından bir tanesi ama artık oyun konsolunun da çok ötesine gitmiş durumda. Tamamıyla böyle bir eğlence merkezi haline gelmiş durumda. Bilhassa bu Xbox'ın üzerinde Kinect diye bir ürün var. E, bu Kinect içinde üç tane kamerası olan, infrared e, okuyucusu olan bir cihaz. Elinizde bir şey olmadan sizin e, bütün vücudunuzu tarıyor, sesinizi tanıyor. Ondan sonra kirpik hareketlerinize, kaş hareketlerinize kadar her şeyi tanıyabiliyor. Mesela ben e, televizyonun önüne geldiğim zaman beni biliyor. Siz geldiğinizde sizi tanıyor. Artificial intelligence'a doğru gidiyoruz yani. Yani o çok e, çok çok harika. Ama bu teknolojinin yani çok farklı kullanıldığı yerler de var. Mesela bir beyin ameliyatı yapmadan önce o beynin üç boyutlu resmini çekip gerçek beyin üzerinde ameliyat yapabiliyormuş gibi doktor o ameliyatı yapabiliyor şeyde önce bir sanal ortamda arkasından ameliyata giriyor ya da ne bileyim bir periyodik cetveli düşünün periyodik cetvelde H2'yi alıyorsunuz oradan O'yu alıyorsunuz su yapıyorsunuz hmm. ya da başka bir şey alıp bir patlama yapabiliyorsunuz yıldızlara ulaşabiliyorsunuz bir yıldızı çekip o yıldızın etrafındaki eğitim konusunda yani sadece bu oyunla Anladım. alakalı değil gidecek çok yer var Xbox önce 13 tane pazarda çıktı çünkü Microsoft pazara girdiği zaman çok doğru ve büyük girmek istiyor Önce 13 pazar denedikten sonra arkasından 20 pazara çıkacak. Biz o 20 pazarın içindeyiz. Ne Dünyada zaman çıkar zaten, aşağı yukarı? Valla zamanlama vermiyoruz. Çünkü bu zamanlama zaman. verince herhalde önümüzdeki e, e, 14 ay içinde gelir diye düşünüyorum. Bu e, konsol deyip geçmemek lazım. Az önce e, Tamer Özmen bir özet yaptı. Yani işte rakip markalı sizin rakiplerinizin de ürünleri mesela PlayStation vesaire de yani Sony'nin. E, o, o ve başka birkaç şey daha var ama bunlar büyük e, üreticilerin ürünleri diye altını çiziyorum. Gerçekten birçok şey yapmaya imkan veren ürünler. Gençler yani Microsoft'ta hem çalışmak hem insanların çok hayallerinde böyle büyük kuruluşlar var yani baktığımız zaman dünya çapında işte şirketler var. 
Birçok insan hayal kurar yani buralarda olmak, çalışmak ister. Onlara ne önerebiliriz? Yani gerçekten hayal mi böyle yerlere girmek? İkinci bir soru da bununla beraber. Furkan Temiz diyor ki benim bir sosyal medya projem var 16 yaşındayım. Bunu Microsoft dili üretmek istersen destek çıkarlar mı diye. Aynen öyle söylemiş. Ben de böyle iletmiş olayım. Destek çıkıyor musunuz yani böyle projelere tabiri caizse? Tabii iki tane soru. Önce birincisinden başlayayım. Bizi her sene yaklaşık olarak 10 bin tane öğrenci başvuruyor. Üniversite öğrencisi. Bizde staj yapmak için çok ciddi bir şeyimiz var orada. Bir prosesimiz var. Onun sonucunda her sene belli miktarda öğrenciyi alıp orada bir kere eğitim yapıyoruz. Microsoft'a girebilmek için en önemli yerlerden bir tanesi öğrenciyken müracaat etmek. İkincisi konuşuruz bizim. Açık, açık Ögemi dediğimiz bir tane platformumuz var burada biliyorsun. Uygulama yazmayı öğretiyoruz. Biraz öğrencileri çok ciddi anlamda davet ediyoruz buraya. Uygulama yazsınlar. Bunlar telefondan indirilen, indirilen uygulamalar. Burada eğer ilginç bir uygulama varsa çok dikkat çekiyor bu uygulamalar. Çünkü şu anda Türkiye'de hep uygulama yazdırmaya çalışıp uygulamalardan bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz Türkiye için. Çünkü bu 185 milyar dolarlık pazar. Bir şekilde öyle bir ilgi varsa Microsoft'un yanına gelebilmek için orada bir şekilde ismini duyurabilmek çok önemli. Çünkü isminin duyması herkesin senin orada olduğunu bilmesi çok önemli. Yani konu. yolu o mu daha çok? Uygulama ee, üzerine mi yoğunlaşsınlar gençler daha çok? Şeye geleyim. Nasıl olur da biz o kişiyi tanıyabiliriz? Yani işte 10 bin tane 20 bin tane şey geliyorsa her gün CV hülasa geliyorsa o kişi diğerlerinden nasıl ayrılacak? Önce okula bakılıyor, ondan sonra işte notlara bakılıyor, o tür klasik şeyler hep bakılıyor Bakılıyor ama, değil mi onlara? Yani bir şekilde bakıyorsunuz. Hala o eski metot devam ediyor ama işte mesela Bill Gates bugün biliyorsunuz üniversite mezunu değil. Dünyanın en büyük şirketini kurmuş durumda. Bir şekilde nasıl farklılaşılır ona bakmak lazım. Ben bir öğrenci olarak, bir birey olarak nasıl farklılık yaratıyorum? Bu farklılığımı nasıl anlatabiliyorum? Bir ona bakmak lazım. Ee, ayrıca da Microsoft olarak bizim e, çok ciddi yatırım e, projelerimiz var. E, şirketlere yaptığımız, ondan sonra girişimcilere yaptığımız. Bunun için özel bir departmanımız var. O arkadaş e, bizle kontağa geçerse kendisine yardımcı olmaya çalışırız. Peki, e, şimdi çok soru var. E, Selahattin Çavuş, Artificial Intelligence ile ilgili bana bir şey hatırlatıyor. Filmin de adı iyiydi değil mi o? Evet. Yapay zeka. Evet. Windows Phone'un kaderi ne olacak, planlar ne, 8.1 ne zaman gelecek diye bir soru var. Sertan Helvacı'dan geliyor bu soru. Windows Phone'dan çok memnunuz. Şu anda pazar payı dünyada çok ciddi anlamda artmış durumda. Türkiye'de mesela pazar payı şu anda %10'lara gelmiş durumda. Ve biliyorsunuz bir seneden beri piyasada olan bir ürün. Ve bizim çok desteklediğimiz, çok beğendiğimiz bir ürün. Benim mesela çok severek kullandığım bir ürün. Ve dünyada birçok pazarda şu anda ikinci oyuncu olmuş durumda. Dünyadaki 24 tane büyük pazarda ikinci oyun, oyuncu olmuş durumda. Buraya yatırımlarımız devam büyük edecek. Büyük bir rekabet var orada. Muazzam, çok ciddi bir rekabet yani, var. Yani üç tane şirket Apple'la, arasında. Işte Samsung, yani Android'ler, işte başka şeyler. Çok güzel bir soru sordu bizim İbrahim yönetmenimiz. Diyor ki güncellemeler var ya bu. Yani Hı-hı. ben aslında biraz yoruluyorum ya bu güncellemelerden. Sürekli güncellemek. E, sağlığı bakımından iyi belki sistemlerin ama çok da zaman alan bir şey. Orada güncelleme yapıldığı zaman bazen yani sadece sizin platformlarınızı söylemiyorum diğer rakiplerinizde de yani çalışmıyor falan takılıyor makılıyor bir şeyler oluyor. Onları aşmak yönünde yani güncellemelerin sağlığı noktasında bir şey var mı? Bir var. Ben kullanıcı olarak cevap vereyim. Çünkü benim bugüne kadar yaptığım güncellemelerde bizim sistemde herhangi bir problemle karşılaşmadım ben ama e, güncellemenin ne yaptığına bakmak lazım. Yani o güncellemeyi indirmeden önce genellikle bu güncelleme şunları şunları şunları yapar diye İyi okumak, e, lazım. okumak lazım. Ama böyle bir şey yapıyor orada. Nasıl okuyacak? Yani her zaman o kadar büyük olmuyor. Bir de e, belki bloglara girmek lazım. Bu güncellemeden sonra bir problem olmuş mu diye. Onları okuduktan sonra çünkü güncellemeyi zorla indirmiyor sistemler. Siz kendiniz seçmek zorundasınız. Ama indirmezsen de birçok şeyi çalıştırmamaya başlıyor bir süre sonra. Değil mi? Yani genellikle o hemen <gülüyor> öyle olmuyor. Yani Bilmiyorum tabii sistemden sisteme farklı olabiliyor. Ben sadece Microsoft için konuşuyorum ama yani genellikle ben çok fazla problem görmedim orada ya. Bugüne kadar. O evet. eskisine tekrar döndürmek de mümkün zaten. Yani geri dönmek mümkün. Geri, ayarları, dönmek, geri dönmek, dönmek mümkün. mümkün. <gülüyor> yani fabrika ayarlarına değil ama fabrika ayarlarına dönünce bir, öncesine, bir sürü evet. tarihi öncesine dönmek gibi oluyor. Şimdi Açık Akademi hakkında birkaç cümleyle daha bilgi paylaşalım. Açık Akademi'ye insanlar nasıl başvurabilirler? Tabii. Önemli bir proje o çünkü. Bu www.açıkakademi.com diye bir web sayfamız var. Projeyi çok hızlı anlatayım tekrar. Bu 
girip de uygulama yazmayı öğrendiğiniz bir platform. E, tamamıyla ücretsiz, bir tek işte online'ınız ve bilgisayarınız olması gerekiyor. Herkes girebiliyor. Herkes girebiliyor ve e, şu anda 130 bin tane şeyimiz var, üyemiz var. E, burada uygulama yazmayı öğreniyorsunuz. Niye bence çok önemli? Çok büyük bir pazar. E, 185 milyar dolardı geçen sene. Bu sene e, pazarın büyüklüğünü daha açıklamadılar. Gartner açıkladı bunların rakamını. Ve bizim Türkiye'de bir şekilde bu biraz önce konuştuğumuz e, ekonomi var diye artık Gerçekten Silicon Vadisi'nde olmakta gerekmiyor bunları yaratmak için. Mesela İsrail bunun örneğini çok güzel yapıyor. Güney Kore'de yapıyor. Bizim gençlerimiz ne kadar burada e, değişik uygulamalar yazıp o uygulamalar başarılı olurlarsa hem çok ciddi anlamda ekonomik bir kazançları olma şansları var. Hem de Türkiye'nin buradaki pazar payı artacak. O anlamda açık akademi ben çok önemli bir şey olarak görüyorum. Bu mega trendleri yakalama konusunda bizim Dünyayı elimizdeki silahlardan biri olarak önemli. görüyorum. E para kazanmak yani. Önemli evet. bir para kazanmak da mümkün. Belli bir başarı çıtası yakalanırsa ki Türkiye'de de çok para kazanan insanlar var değil mi? Valla çok demeyeyim ama mesela bir arkadaş ayda 5 bin e, lira kazanmaya başladı. Yani çok derken şöyle mesela işte. Bir bu, öğrenci mi bu? E, bir bir mi? garsonluk yapan bir arkadaştı. Ondan sonra orayı bırakıp şu anda e, bu parayı kazanıyor. Güzel bir rakam ama ben hani şeye bakıyorum. Dünyadaki diğer Şu indirilen bir rakam yani yani. milyarlar dolar yapma şansı da var ama evet. işte önce öyle başlayıp arkadaşlar onu yakalama şansı var. Peki çok soru var. Skydrive ile ilgili bir şey soruyor ama bizim yine İbrahim'in ona da mailler geldiği için İbrahim iletiyor bana soruları. Virüs programları konusunda ne düşünüyor Tamer Özmen diyorlar. Ya şimdi bu biraz önceki tekrar security'ye güvenlik mesela. Güvenliği istiyorsan birazcık daha şey yapalım geri dönelim. Bu kişilerin en önemli yani en önem verdiğimiz konu ne bu mahremiyet konusu. Mahremiyet konusunda bilgisayarımızın bir şekilde ele geçirmemesi lazım. Ona çok dikkat etmek lazım. Onun için bir çok hani yapmamamız gereken işte her e-mail'e tanımadığınızdan insanlardan gelen yani e-mail'lerde bilhassa eklemeler varsa oradaki dosyaları açarken çok dikkatli olmak lazım. Bilgisayarınızda kullandığınız programın işte korsan programı olmaması en yeni versiyonun olması çok önemli. Çünkü devamlı yeni şeyler geliştiriliyor. Güvenlik paketleri geliştiriliyor ve mesela Microsoft'un bu konuda biliyorsunuz 40 bin tane yazılımcısı var. Her gün güneşi takip eden ve her gün güne şeye karşı güvenliğe karşı önlemler alan. Onun için en yeni programın olması, en son sürümün olması o anlamda çok önemli. Mesela Türkiye'de hala çok ciddi anlamda şey kullanım var. Bu XP kullanım var. O bayağı eskide kalan bir sistem. Şu anda baktığınız zaman buluta taşımak isterseniz birçok şey aslında fiyat olarak da çok ciddi cazip fiyatların olduğu bir ortamdayız. Onun için yenilemek, yeniyi takip etmek, birazcık da daha fazla dikkatli olmak burada çok önemli. Yani birazcık kişisel dikkat herhalde bence en önemli konu haline geliyor evet. burada. E-ticaret pazarı hakkında Tezcan Bey'den gelen soru, bütün dünya buraya yön, yani elektronik ticaret, yeni ticaret, yeni ekonomi diyelim buna. Az önce gerçi sen bir örnek vermiştin, çok büyük bir pazar mesela programcılar açısından bahsetmiştin. Türkiye dünyada e-ticarette aşağı yukarı ne kadar pay alıyor? Rakamlar hatırlıyor musun? Ee, yani? O yüzdeleri bilmiyorum. E-ticaret de ilginç bir konu. Mesela şimdi e-ticaret aslında e, baktığımız zaman e, bulutta doğan şirketler, bulutta doğmayan şirketler diye ikiye ayrılmaya başladı şirketler. Ve e-ticaret şirketlerinin birçoğu aslında şu anda bulutta doğan değil, daha bir jenerasyon öndeki şirketler, önceki şirketler halindeler. Ee, ve bu şirketler nasıl bu mobiliteyi kullanmaya başladılar, telefonları, tabletleri kullanmaya başladılar ona çok dikkat etmek lazım. Orada da çok ciddi değişen trendler olmaya başladı. Bu e, büyük e, veri dediğimiz konu e, mesela Amazon bu da e, daha siz bir şey satın almadan daha önce neleri araştırdığınıza bakıp daha onu göstermeden size e, daha siz yazmadan sizin ne alacağınızı tahmin ederek belli şeyleri vermeye başlıyor. Her şeyi takip güzel. ediyorlar. Yani bu bir bir yani büyük biraderin şeyi dünyayı izlemesi meselesi biraz insanı da tedirgin ediyor. Yani bu büyük şirketler e, yani ya attığımız her adımdan e, farkında olmaları biraz tedirgin de ediyor beni. Yani niye bu kadar takip etmek edilmek durumunda kalıyoruz? Son soru bitti program. Onun, onun yanıtını alalım. Tabii burada olay tamamıyla ticari olarak bakmak lazım. Bu şirketler sizin e, davranış biçiminizi anladıkları zaman bir şekilde sizin hayatınızı kolaylaştırıyorlar. E, size verdikleri şeylerle, seçimlerle. İşin ticari tarafı bu. Tabii bu ticari tarafı sizin kişilik e, mahremiyet konusuna girdiği zaman kişisel e, mahremiyet konularına girip sizin bilgilerinizin dışarı çıkmasına sebep olduğu zaman bu sefer de bu 
e, işin öbür tarafına geçmiş oluyor ama olay daha çok ticari bir şekilde bu şirketlerin size daha iyi servis vermeye başlamasıyla başlıyor. Çok da öyle komplo teorilerine e, kaptırmayalım bu işin sonu yok çünkü. Sevgili Temel Özmen çok teşekkürler. Microsoft Türkiye Genel Müdürü. Selim İleri bizimle birlikte e, bugün e, beslenmeden elektronik e, bilişim ve bilgi dünyasına ve edebiyatla programımızı kapatacağız. E, çok değerli edebiyatımızın çok önemli usta yazarlarından biri birazdan yanımızda olacak.